ఉంది ఇమీడియట్గా ఇమీడియట్ అయిపోయింది ఇది అయిన తర్వాత హీరోయిన్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు బికాస్ ఆ అమ్మాయి ఈ కథకి పర్టికులర్గా సెట్ అవుతుంది అని అను అని అనుకోవడం అండ్ ఇమీడియట్గా నాకు తెలిసి మీరు స్టోరీ పైన ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసి షూటింగ్ అనేది తొందరగా అయిపోయింది చాలా తొందరగా సో ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ అమ్మాయి అంటే అనుపమాని ఆల్రెడీ ప్రేమం చూసానండి నా తర్వాత మా సినిమాకు ముందే ఆ కూడా రిలీజ్ అయింది నాకు క్యారెక్టర్ అమ్మాయి హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ నాకు ఆస్ట్రేలియా నుంచి వస్తుంది సో నాకు కొంచెం మోడర్న్గా ఉండాలి బిగినింగ్ అంతా తర్వాత ఈ హీరోతో లవ్లో పడి ఇక్కడ మన సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ నేటివిటీకి వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయిలు చేంజ్ కావాలి సో ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా అమ్మాయి ఒకలా ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ మారుతుంది సో ఈ రెండు ఉన్న అమ్మాయి కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడు లవ్కి ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉన్న ఫేస్ అయితే ఆడియన్స్ ఈజీగా కనెక్ట్ అవ్వడానికి బాగుంటుంది ఆల్రెడీ చేసిన కాంబినేషన్స్ అది కాకుండా సో అందుకని ఆ అమ్మాయి అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి రాజుగా చెప్పారు తను బాగా చేస్తుంది ఒకసారి చూడు నీకు ఓకే అయితే తనతో చేద్దాం బాగుంది సార్ నేను ఆల్రెడీ ప్రేమం చూశాను ఆ చూశాను సో ఆ అమ్మాయి అయితేనే కరెక్ట్ బాగా చేస్తుంది చాలా బాగా చేస్తుంది బాగా చేయడం పక్కన పెడితే డబ్బింగ్ అమ్మాయి చెప్పింది ముందు ప్రేమం చెప్పింది ఆ చెప్పింది మా సినిమాలో ఏంటంటే ఆ అమ్మాయికి చాలా త్రూఅవుట్ ఉంటుంది ప్లస్ మన స్లాంగ్ ఉంటుంది ఈస్ట్ వెస్ట్ టైప్ స్లాంగ్ కొంచెం అది ట్రై చేద్దామండి అని ఆ అమ్మాయి నేను రెడీ సార్ నేను ట్రై చేస్తాను నేను చెప్తాను ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే కనుక వద్దులేండి వేరే వాళ్ళు సార్ చెప్పించుకోండి బట్ చాలా బాగా చెప్పింది వెరీ డెడికేటెడ్ అండి అమ్మాయి ఫైనల్గా ఈ సినిమా ఆడియో లాంచ్లో చూసేసరికి ఆ అమ్మాయి తెలుగులో స్పీచ్ ఇచ్చేసింది తెలుగు మొత్తం నేర్పించేసినట్టున్నారు అంటే మనం నేర్పించాకంటే వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నారు అండి ఇప్పుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలామంది హీరోయిన్స్ ఉన్నారు చాలా రోజుల నుంచి చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికీ తెలుగు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ అమ్మాయికి ఇంట్రెస్ట్ అండి బాగా ఇంట్రెస్ట్ నేర్చుకుంటుంది ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయినే కాకుండా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సినిమాలు అండ్ మీ సినిమాలో చూస్తే పోస్టర్లోనే నిండుగా ఉంటాయి మొత్తం అందరు ఆర్టిస్టులు పెద్ద సీనియర్ మోస్ట్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు జయసుధ గారు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చి చాలామంది ఆర్టిస్ట్ నేమ్ ఎనీ వన్ అందరు మీ సినిమాలో ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని వెళ్ళి మీ షూటింగ్ కూడా ఎక్కడో అమలాపురం దగ్గర లైక్ అటువైపు రాజమండ్రి అటు సైడ్ చేశారు అది ఎంత మీకు కష్టమైందా ఈజీగానే హ్యాండిల్ చేయగలిగారా కష్టమేం లేదండి అంటే నాకు ఇంతకు ముందు ఏమో తెలియదు కానీ ఈ శతమానుభవం చేసినప్పుడు నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఒక మంచి కథ ఒక బలమైన కథ ఆర్టిస్టుల్ని టెక్నీషియన్ని కనుక ఇంప్రెస్ చేయగలిగితే డైరెక్టర్ వర్క్ చాలా తగ్గిపోతుంది ఓకే మా కెమెరామెన్ గారు సమీర్ రెడ్డి గారు ఆయనకి నేను టూ మంత్స్ ముందే షూటింగ్ వెళ్ళడానికి ముందే నేను ట్రీట్మెంట్ ఫైల్ ఇచ్చేసాను సార్ ఇది మన కదా నేరేషన్ చేసిన తర్వాత సార్ నీకు ట్రీట్మెంట్ ఫైల్ కూడా ఉంది కావాలంటే ఇస్తానంటే అయ్యో ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి ఆయన ట్రీట్మెంట్ ఫైల్ తీసుకుని ఆయన టూ డేస్ నైట్లు కూర్చుని సీన్స్ మొత్తం చదివి ఏ సీను ఆయన రేపు విజువల్ ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏంటని నోట్స్ రాసి ఆఫీస్కి వచ్చి నాకు నోట్స్ చూపించారు షాక్ నేను సీనియర్ మోస్ట్ కెమెరామెన్ను మన్మధుడు అలాంటి సినిమాలు చేసిన ఆయన ఏం సార్ ఇంత వర్క్ చేశారు షాకింగ్గా ఉంది నాకు అంటే లేదండి మీరు ముందు ఇచ్చారు కదా నాకు సో నా సైడ్ మీరు అంత సిన్సియర్గా అంత స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు నా సైడ్ నేను చూపించాలి కదా ప్లస్ చాలా రోజుల తర్వాత నాకు ఒక మంచి విలేజ్ నైటివిటీ చూపించడానికి అందమైన లొకేషన్స్ ఇది ఛాన్స్ ఉంది అని ఆయన అట్లాగే మిక్కి ఐడ్రీమ్